आज हम डिस्कस करेंगे वेलेंसी हाउ टू फाइंड वेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ठीक है तो सबसे पहले वेलेंसी क्या होती है तो इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन करेगा कितने नंबर में कंबाइन करेगा ये सब डिपेंड करेगा वेलेंसी पे ठीक है तो बेसिक पॉइंट जो लर्न करना है दैट इज इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एलिमेंट है ए बी वो आपस में कंबाइन होकर ए बी भी बना सकते हैं ए टू बी बना सकते हैं ए बी टू बना सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ए एक्स बी वाई बनाएंगे वेयर एक्स एंड वाई आर वॉट ये एक तरह से इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि कितनी कौन कितना एलिमेंट किस तरह कंबाइन करेगा ठीक है तो सबसे पहले वेलेंसी वेलेंसी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट ठीक है हमें पता है एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो उनके अरेंजमेंट कैसे है सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है अब ये ऑर्बिट और शेल्स के नाम हैं के शेल एल शेल ठीक है एम शेल तो अब इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं एन शेल भी है अब कितने इलेक्ट्रॉन कितने शेल में प्रेजेंट हैं ये एक फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला है टू एन स्क्वायर वेयर एन के में एन वन होता है एल में टू होता है एम में एन थ्री होता है एंड एन में एन फोर होता है स्मॉल एन ठीक है अब वैल्यू पुट करेंगे हम टू वन का स्क्वायर टू 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 का स्क्वायर फोर टू द एट टू थ्री का स्क्वायर नाइन टू द एटीन इन एम शेल सिमिलरली फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन टू थर्टी टू इन एन तो टू एट एटीन थर्टी टू डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ठीक है मीनिंग जैसे के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम शेल में एटीन आ सकते हैं एंड इन द सिमिलर वे एन में थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अब वॉट इज द वेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट या हम कह सकते हैं हाउ टू फाइंड वेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट जैसे अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हमें किसी भी एलिमेंट की पता है तब हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता कर सकते हैं कि उसकी वैलेंसी क्या है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वन उसमें इलेक्ट्रॉन भी वन है और के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टू तो वन इलेक्ट्रॉन के शेल में आ सकता है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई हीलियम एच ई इलेक्ट्रॉन टू के टू ठीक है के में लिथियम थ्री अब थ्री है तो के में थ्री नहीं आएंगे क्योंकि हमें पता है के की मैक्सिमम लिमिट कितनी है टू ठीक है तो के में सबसे पहले हम लिखेंगे टू रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम एल शेल में लिखेंगे तो के में आ जाएगा टू इलेक्ट्रॉन्स एल में आ गया रेस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ठीक है लिथियम के बाद बेरिलियम ठीक है फोर टू टू ठीक है देन बोरोन बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है फाइव सिंबल बी ठीक है तो इसे हम लिख सकते हैं टू थ्री कार्बन सिक्स टू फोर टू प्लस फोर सिक्स होता है नाइट्रोजन सेवन टू फाइव ऑक्सीजन एट टू सिक्स एंड फ्लोरीन नाइन टू सेवन ठीक है तो इस तरह से हम काउंटिंग लिखते जाएंगे अब वेलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं आउटोमोस शेल से तो आउटोमोस शेल को हम बोलते हैं वेलेंस शेल फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हीलियम में के हमारा वेलेंस शेल है बट लिथियम से लेके फ्लोरिन तक सभी के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आउटोमोस्ट किस में प्रेजेंट है एल में तो दोनों के वैलेंशियल डिफरेंट है ठीक है अब वैलेंशियल से कैसे पता चलता है अगर वैलेंशियल में वन टू थ्री फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे हाइड्रोजन वन लिथियम में भी वन है ठीक है बेरिलियम में टू थ्री फोर तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर हो तो वैलेंसी वन टू थ्री फोर होगी हीलियम एक्सेप्शन है वो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं ठीक है तो वैलेंसी हो जाएगी वन टू थ्री फोर अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइव सिक्स सेवन एट हैं ठीक है फाइव सिक्स सेवन एट तो हम इसे करेंगे एट में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो एट माइनस फाइव थ्री एट माइनस सिक्स टू एट माइनस सेवन वन एट माइनस एट जीरो ठीक है अब अगर हम बात करें हीलियम क्यों डिफरेंटली बिहेव करता है तो हीलियम का ऑटोमोशल ऑलरेडी कंप्लीट है ठीक है ऑलरेडी कंप्लीट है तो टू माइनस टू जीरो इस केस में हम जितने इसमें आउटोमोस्ट में इलेक्ट्रॉन है तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा हाइड्रोजन फॉलो कर रहा है टू माइनस वन तो ये दोनों ही तरीकों से फॉलो कर रहा है ठीक है तो एक्सेप्शन है कि हीलियम के केस में हम टू माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं हाइड्रोजन वन दोनों ही तरीकों से होगा टू माइनस वन से भी और वन से भी अब नेक्स्ट टेन की अगर हम बात करें तो नियॉन के टेन नंबर टू ठीक है 
अब जैसे ही एट एल की मैक्सिमम लिमिट है एट के बाद एम में शिफ्ट हो जाएगा तो सोडियम के केस में इलेवन टू एट वन मैग्नीशियम टू एट टू एल्यूमिनियम टू एट थ्री सिलिकॉन टू एट फोर फोर्टीन हो जाएगा टोटल फॉस्फरस टू एट फाइव सल्फर टू एट सिक्स क्लोरिन टू एट सेवन सेवनटीन के लिए आर्गन टू एट एट ये हमें ध्यान रखना है कि एल में एट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमने फिल नहीं करने हैं ठीक है ऐसे ही नियॉन में एल में एट से ज़्यादा नहीं आया तो एम शेल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है अब अगर आउटोमोस्ट शेल में वन टू थ्री फोर है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था तो वेलेंसी भी वन टू थ्री फोर रहेगी ठीक है और अगर आउटोमोस्ट शेल में फाइव सिक्स सेवन एट है तो एट माइनस वेलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एट माइनस फाइव थ्री एट माइनस सिक्स टू एट माइनस सेवन वन एंड एट माइनस एट जीरो ठीक है नियॉन के केस में भी एट माइनस एट जीरो तो इस तरह से हम वेलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं बस हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना है फॉर एग्जाम्पल इन तीनों में कॉमन बात क्या है कि तीनों का ही आउटोमोशल कम्प्लीटली फिल्ड है हीलियम में टू आता है के में नियॉन में एट आएंगे आर्गन में भी एट ही है ठीक है तो अब इन तीनों की वैलेंसी अगर हम फाइंड आउट करें तो तीनों की वैलेंसी जीरो है टू माइनस टू जीरो एट माइनस एट जीरो एंड एम में एट माइनस एट जीरो सो दीज थ्री आर नोन एज अ इनर्ट गैस ठीक है और नॉन रिएक्टिव गैस और एक और नाम है कॉमन नेम नॉबल गैस सो दे हैव नो टेंडेंसी टू लॉस और गेन और टू शेयर इलेक्ट्रॉन क्योंकि उनका ऑटोमोस्ट शेल ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड है ठीक है तो अगर हम समराइज करें तो वेलेंस शेल आउटोमोस्ट शेल है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी से हम वेलेंसी फाइंड आउट करेंगे अगर वन टू थ्री फोर इलेक्ट्रॉन है तो वेलेंसी भी वन टू थ्री फोर होगी अगर फाइव सिक्स सेवन एट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वेलेंसी एट माइनस फाइव थ्री एट माइनस सिक्स टू सो ऑन वन एंड जीरो एक्सेप्शन हीलियम है जिसमें टू माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो टू माइनस टू जीरो